欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：同样是三十三岁，当今晨与李沁同框，科技脸与自然脸的差距就出来了。《庆余年二》正在热播中，该剧高开高走，夺得收视冠军。除了原班人马阵容外，新人加入也引起了许多讨论。比如金晨扮演的叶灵儿，原版的叶灵儿由韩九诺饰演，圆润的脸蛋和眉宇间独有的英气，十分具有女侠气质，换人后就显得有些突兀。第一个原因是原版已经先入为主，第二个原因是金晨的颜值和演技太劝退观众了。从颜值上来说，金晨给人感觉科技感很重，穿上古装满满的违和感，十分出戏。具体来讲，他的鼻子又尖又翘，鼻孔小到感觉呼吸都困难了，太过引人注目，嘴唇变歪，显得医美痕迹较重。随便一张截图都能看到金晨脸上的科技感，面部僵硬，苹果肌肿胀，山根高耸入云，做表情显得格外别扭。而且金晨身材干瘪，不像是游历江湖的习武之人，没有女侠的气场。再看演技，金晨在里面的表演很刻意，似乎生怕别人看不出来他在演戏。而且他讲话的方式不像在演叶灵儿，倒像在演他本人。《庆余年二》播出后，金晨被全网吐槽，大家都说他鼻子出戏，一脸科技感，各方面都很尴尬。事实上，金晨这两年的脸变化不停，经不起细看。比如《南来北往》里面。他就是全场最出戏的，夸张的双眼皮，过度尖锐的鼻子，没有一点是和年代剧相符的。当金晨留着辫子，穿上质朴的服装，他演年代戏，给人感觉格格不入，拖累全剧组。从金晨的线下活动生图来看，下垂的苹果肌，如同格格巫般的鼻子，视觉冲击感很强。话说回来。虽然《庆余年二》因为金晨口碑受到了些许影响，但整体观感不错。大部分演员的颜值演技都在线。就拿李沁来说，同样是一九九零年九月出生，同样是三十三岁，剧中她和金晨的状态截然不同。时隔五年，当李沁穿上古装，还是那个熟悉的鸡腿姑娘，她的脸原生自然，没有科技的加持。给人一种很舒服的感觉，大气优雅，气质出众。当金晨和李沁同框，对比非常鲜明。李沁的五官端正精致，自然灵动，面对镜头无所畏惧；而金晨鼻子尖，脸上全是科技与狠活。特别是二人侧面的同框，李沁的高鼻梁又美又真，金晨则与之相反，他的山根到鼻尖的弧度看起来不太自然。看到李沁和金晨一起对戏的画面，评论区都在说金晨出戏和女主不在一个纬度，区别太大了。实际上，李沁出道多年，她的容貌始终没有什么变化，一直很漂亮，特有的小方脸，略微平整的下巴，美得很有特色。在尖下巴锥子脸盛行的时代，非常具有辨识度，这份独特的美能让人一眼记住。从《庆余年》第一季到第二季，李沁除了妆容和服饰上有所不同，她的状态十分稳定，一直颜值演技并存。总之，自然脸比科技脸更好看，也更耐看，还不会让观众出戏。希望金晨别再过度动脸了。